இந்திய மேற்கு இந்திய தீவு அணிகளுக்கு இடையிலான டுவெண்டி டுவெண்டி தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு ஒரு நாள் தொடர் ஆரம்பித்திருக்கிறது முதல் போட்டியில் மேற்கு இந்திய தீவு இடம் வெற்றி இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையிலான தொடர் எங்களுக்கு பழைய கால ஞாபகங்களை ஏற்படுத்துகின்றது விவல் ஹைன்ஸ் கிறிஸ் கெயில் ஆகியோர் அறிமுகமான ஒரு தொடர் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற வேளையில் அப்போது மேற்கு இந்திய தீவு கால் ஹூப்பர் தலைமை தாங்கியிருந்த ஒரு விறுவிறுப்பான தொடர் ஏழு போட்டிகள் அடங்கிய ஒரு நாள் தொடர் இரண்டு அணிகளும் மாறி மாறி வெற்றிகளை பெற்று இறுதியாக மேற்கு இந்திய தீவு நான்குக்கு மூன்று என்று வந்தது அதுபோல தான் இப்போது ஆப்கானிஸ்தான் தொடர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு மேற்கு இந்திய தீவு எவ்வளவு சவாலை ஆப்கானிஸ்தானிடம் இருந்து எதிர்கொண்டு அந்த தொடரை கைப்பற்றி வந்தது என்று சொல்லி அதே கிரண் பொலாடின் தலைமையில் இளம் வீரர்களும் அசுர பலம் வாய்ந்த வீரர்களும் உள்ளடக்கிய ஒரு மேற்கு இந்திய தீவு அணி இந்திய அணிக்கு சவாலாக இறங்கி இருக்கிறது டுவெண்டி டுவெண்டி தொடர் முதல் போட்டியில் இந்தியா வந்தது அடுத்த போட்டியில் மேற்கு இந்திய தீவு பதிலடி கொடுத்தது மூன்றாவது போட்டியில் இந்தியா வந்து தொடர் சமப்பட்டது ஒரு நாள் போட்டி தொடரில் சென்னையில் இடம்பெற்ற நேற்றைய போட்டியில் முதலாவது போட்டியில் வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கிறது மேற்கு இந்திய தீவு எனவே டுவெண்டி டுவெண்டி போட்டியில் இந்தியாவினால் இனம் காணப்பட்ட சிவன் டூபேக்கு அறிமுகத்தை கொடுத்திருந்தது இந்தியா ஒரு நாள் போட்டியில் அவர் பெரிதாக தன்னுடைய முதல் போட்டியில் சோபிக்கவில்லை மேற்கு இந்திய தீவு அந்த போட்டியில் அடையாளம் கண்டுகொண்ட வீரர்களையும் உள்ளே உள்வாங்கி கொண்டு அவர்களது ஒரு நாள் போட்டிகளுக்கான பிரத்திய வீரர்களையும் கொண்டு உருவாக்கிய அணியை வைத்துதான் நேற்றைய போட்டியில் ஆடியிருந்தார்கள் சிம்ரன் ஹெட்மயா மற்றும் ஷை ஹூப் ஆகியோரது சதங்கள் இந்திய அணி பெற்றுக்கொண்ட இருநூற்று எண்பது ஓட்டங்கள் என்ற ஓட்ட எண்ணிக்கையை உழைத்து தள்ளியது இந்திய அணி இந்த சென்னை ஆடுகளத்தில் இன்னும் விதைவிட அதிகமான ஓட்டங்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் இது ஒன்று இரண்டாவது இந்தியாவின் பந்து வீச்சு பேலன்ஸ் நேற்றைய தினம் நான்கு முழுமையான பந்து வீச்சாளர்களோடு அவர்கள் கேதார் ஜாதவ் மற்றும் அறிமுக வீரர் சிவன் டூபி ஆகியோரை வைத்து பத்து ஓவர்களை பூர்த்தி செய்யலாம் என்று நினைத்திருந்தார்கள் அது சரிவரவில்லை மேற்கு இந்திய தீவுகளின் துடுப்பாட்ட வீரர்கள் ஒரு பக்கம் ஹெட்மயர் அடித்து நொறுக்க மறுபக்கம் ஒரு முனையை பிடித்து வைத்துக் கொண்டார் ஷைகோ இதன் காரணமாக தான் இந்தியாவின் பந்து வீச்சாளர்களால் பெரிதாக மாற்றம் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை அவர்கள் கொண்டு போன விதம் அற்புதம் ஏழு சிக்ஸர்களோடு சிம்ரன் ஹெட்மயா தன்னுடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை நூற்றுக்கு மேலே உயர்த்தி போட்டியை வென்று கொடுக்க அவரது சதத்தை உதவி இருந்தார் ஷை ஹோப் தன்னை ஒரு நிரந்தரமான ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் துடுப்பாட்ட வீரராக மேற்கு இந்திய தீவிரம் அண்மை காலமாக நிலைநிறுத்தி வருகின்றவர் அவரது துடுப்பாட்டமும் உண்மையில் பாராட்டக்கூடியது நிக்கலஸ் பூரான் வேறு இருக்கின்றார் இதை தவிர மேற்கு இந்திய தீவிரின் அண்மை காலத்தின் மிகச்சிறந்த சகோதரி வீரராக இருக்கின்ற ரோஸ்டன் ஜேஸ் நேற்றைய தினம் துடுப்பாட்ட தடவே இல்லை அவர் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கின்றார் எதிர்காலத்தில் தான் ஒரு நாள் சர்வதேச போட்டியின் நம்பர் ஒன் சகோதரி வீரராக வருவேன் என்று அவ்வளவு நம்பிக்கை அவரது சுழல் பந்து வீச்சும் இருக்கின்றது இந்தியாவின் மறுபக்க துடுப்பாட்டத்தை பார்த்தால் நேற்றைய தினம் எதிர்பார்த்த வீரர்கள் ராகுல் அதுபோல விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் சரக்கி இருந்தாலும் கவனிக்கக்கூடிய விடயமாக இந்தியாவுக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடிய இரண்டு பேர் நேற்றைய தினம் துடுப்பாட்டத்தில் கலக்கி இருந்தார்கள் ஒருவர் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுக்கு மிகச்சிறப்பாக ஆடி வருகின்ற ஒருவர் டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் அணியில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கும் ஒருவர் ஸ்ரேயா சையர் இந்தியாவுக்கு இந்த நான்காம் இலக்கத்துக்கு இருந்த ஏராளமான பிரச்சனையின் போது இவரை சரியான முறையில் முயற்சிக்கவில்லை என்று பல பேர் குறைப்பட்டிருந்தார்கள் நானும் ஒருவன் அதில் ஸ்ரேயா செய்ய நேற்றைய தினம் ஏன் தான் அந்த நான்காம் இலக்கத்துக்கு பொருத்தமானவன் என்று காட்டியிருந்தார் ஒரு ஸ்டைலிஷான மிக தேவையான எழுபது ஓட்டங்கள் அவரும் கடுமையான விமர்சனத்துக்குள்ளாகி அழுத்தத்துக்குள்ளான ரிஷா பாண்டம் சேர்ந்து இந்திய அணியின் மூன்று விக்கெட்டுகள் சிறந்த பிறகு ஓட்ட எண்ணிக்கையை காப்பாற்றியிருந்தார்கள் ஐந்தாம் இலக்கத்தில் ரிஷா பாண்ட் நேற்றைய தினம் எழுபத்தி ஓட்டங்களை எடுத்தார் அவர்தான் இந்தியாவுக்கு நேற்றைய தினம் அதிகூடிய ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்த ஒருவர் எனவே இந்தியா இப்பொழுது நம்பிக்கை வைக்கலாம் இந்த இளைய வீரர்களிடம் ஆனால் ஆறாம் ஏழாம் இலக்கங்களில் வந்த கேதார் ஜாதவும் அதுபோல ரவீந்திர ஜடேஜாவும் கூட தங்களால் முடிந்தளவு ஓட்டங்களை எடுத்துக் கொடுத்தார்கள் டாப் ஆர்டர் இந்தியாவின் முதல் மூன்று துடுப்பாடு வீரர்களும் சரியான முறையில் ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தால் இந்தியா மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை கொடுக்கும் ஆனால் நேற்றைய போட்டியில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் நிச்சயமாக இந்தியாவுக்கு இரண்டாவது போட்டியில் தங்களது அணியின் வியூகத்தை மாற்றிக்கொள்ளவும் இல்லாவிட்டால் அணியின் வெற்றியை நோக்கிய பலம் பலவீனங்களை அறிந்து கொள்ளவும் உதவப்போகின்றன ஆனால் கெரோன் பொலாடின் தலைமை மேலான மேற்கு இந்திய தீவு அணியில் ஜேசன் ஹோல்டர் தலைமைத்துவம் தாங்கிய அணியை விட ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் தெரிகிறது ஒன்று அது பயிற்சி பாடல் குழாமில் ஏற்படுத்தப்பட மாற்றமாக இருக்கலாம் இல்லாவிட்டால் கிரோன் போராடுக்கு இயற்கையாக இருக்கின்ற அந்த ஆக்ரோஷம் அணிக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் வித்து யார் போட்டது அங்கே டரன் சமையில் இருந்து ஆரம்பித்து ஜேசன் ஹோல்டர் வரை போட்ட அந்த அழுத்தமான வித்துக்கள் இப்பொழுது மேற்கு இந்திய தீவுகளுக்கு உதவுகின்றன என்று சொன்னால் மிக இல்லை பார்க்கலாம் இரண்டாவது போட்டி வரும்போது இன்னும் மாற்றங்கள் இரண்டு அணிகளிலும் வருமா இல்லாவிட்டால் இன்னும் சுவாரஸ்யம